المحروم سيسا هيزي مرحيم بيكي بودي لكن في مقالي عليكو عليكو مرودشا وينجي هابو وكي وانغو ميكونغو بالي مباكا مزونغو بالي كابيقوا نبوتوا مونيا نمشانغا بيكي بودي يولي اندو نزو كسيما مالكي اويتو وطارب امباي في مقالي كوا نمنا موجا ونجينة يون دو غانون هيو يون دو غانون هيو امبو اندو غانون كوا كسوا هيلي جينة امبو اندو متوكو كوا كي جينة لكي عرابو يا غانون هابو ني ميزكو كالتشا كلاب ان بيكي بودي ميزكو كالتشا كلاب na kumuka zamani kule unguja enzi zile ya ni ukenda kwenye mahoteli kule ndo bwawani na kuta ndo wanapiga mziki ya kina culture club wakati ule wawo ndo kusimu kule ya ni wamepeleka tarab kwenye zile unakuta ndo zile mabazun, double bazun, violin zile ambazo natumika kule juu basi huyu bikudude alikuwa naweza kufanya vile na kuimba na anakuambia Mungu akitaka kupa hakuletei barua wala hanakuletea tu usingizini ndio bikidude huyu hapa aliweza kufika mpaka Womex ambao ndio festival kubwa sana kimataifa ah, kule Ulaya kule ambao ndio wanaenda kuimba magwije kina Beyonce akina ni Hilson akina nani lakini bikidude kutoka visiwani Zanzibar aliweza kufika kule na pia kupata nishani kutoka Malkia Elizabeth eh nishani ya heshima kwenye kutumbuiza kwenye kuburudisha na ile nishani na pia kupata yani kuperform mbele ya watu mashuhuri sana wafalme na na mamalkia na maraisi na viongozi mbalimbali lakini pia kwenye festival kibao aliweza kutumbuiza na kuburudisha Biki Dude Mwenyezi Mungu ailaze mahali pema kuponi roho yake tunarejea hapa kwenye kitu ambacho kidogo kida tleta karibu na nyumbani na ni vizuri sana tumempata kumuona pale Biki Dude binti Kidude kwa sababu ametoka visiwani Zanzibar unguja pale ambapo ndio pale ukiangalia hapo ndio historia na kitovu cha cha Tarab kuingia Tanzania kupitia visiwani pale kupitia Bahari Hindi unaelewa na kupitia Bahari Hindi pale kwa kutoka Misri hapo tunaanza kuangalia historia ya Zanzibar kutoka usultani baada ya usultani mpaka mkuja hayati Abedi Karume ambaye ndio leo siku ambayo tunakumbuka kwamba miaka kama 48 hivi aliuawa kule Zanzibar kwa mwaka 1972 tarehe kama ya leo ambapo aliwa wakati alikuwa anacheza mchezo wa bao. Na wakati huo kumbe pia Bikidude ashamuimbia ametoka Misri kule ashakuwa pale maarufu ashakuja hapa shaimba na alikuwa anajulikana kabisa na hayati Amani Abed Aman Karume na wengi kwa wanamsikiliza pia alikuwa anasema wakati ule wa revolution kidogo tulikuwa tunapata kama ndio kama nafu fulani hivi lakini vitu vyote kuhusiana na na, na unguja na revolution na baada ya hapo na masuala yeye mengi baada wengi kufariki Bikidude alikuwa anazungumza na watu wengi kuhusu hiyo kama alikuwa pia chanzo cha historia kuhusu siku zile enzi zile. Asante kwa kujiunga nasi na kuchagua asubuhi ya leo kipindi cha Clouds 360 na YouTube Bika Bye na karibisha sana. Tupo kwenye mirengo hiyo hiyo ya muziki lakini pia kwenye masuala ya muziki na siasa na sasa enzi zile na watu ambao aliishi hata baada ya hati, uh, hayati uh, uh, Bed Karume. Na tupo hapa na bi Mariam Krista Moses Nauye ambaye yeye ni mtoto wa kwanza wa marehemu Brigadier General Mustafa Moses Nauye na afikiri atakuwa ndio dada mkubwa wa Nape Nauye mheshimiwa mbunge lakini pia nipo naye Dito Lamek ambaye ni producer na mwanamuziki masuala ya muziki kwenye kutunga nyimbo ambao ametunga nyimbo nyingi maarufu nchini Tanzania ambao tunaziimba lakini nyingine pia za za mapenzi mimi bado wanawaambia kuna nyimbo mbili tu ambayo amenikosha ya kwanza tushukuru kwa yote ah moyo siku madam ya pili itakuwa ile sijali umeniita sana Ah ah. Hii picha nimesema niambie, maana nimetoa nyingi. Ah ah. Itakuwa au ile Hello Hello Tanzania. Ah ah, ile nyingine. Najua. Sio mapenzi, ile mapenzi ushasema ni Moses kwa madam wewe nyingine. Sio Hello Hello Tanzania baada hapo kuna ile hata badili Ah, basi tufanye halo halo Tanzania. <laughs> basi tufanye hayo. Utanichanganya. Karibu sana mama heshima yako. Maraba. Bi Mariam karibu sana. Nataka kuuliza leo tunaungana vipi dito masuala ya muziki na kutengeza nyimbo ambazo zimetumika mpaka viongozi wanchi wamezitumia kwenye mikutano. Mimi naweza kukuambia ni 
kitu ambacho nitaweza kujisifia nilipata shughuli duto sijai kukwambia lakini labda niko na video somewhere nilipata shughuli kuwa MC kwenye shughuli ya kitaifa ya Tapsea Tapsea ni shirika la secretaries sasa hivi kwa Kiswahili nimenitoka ile jina ya secretaries kuna jina yao kabisa yani mm. secretaries yani kuna unajua kuna taasisi kabisa ya, ya, ya secretaries nchini Tanzania mm. basi nikapata hiyo shughuli walikuwa wanafanya kama mkutano wao wa mwaka wanaelewa ilikuwa nafanyika pale AICC Arusha wako hivi zaidi ya maelfu na maelfu yani mm. siweza atakuna labda elfu tano sita kama vile na ma secretary pia ni wanaume pia wapo mm. secretary wanaume na wana yani na maanisha secretary wa, wa serikali mpaka secretary wa rais yani ma secretary wote wako kwenye shirika la tapsia yani wako chini ya tapsia mm. mwavuli ya tapsia mm. asa mkutano wao inakuwa mkubwa kwa sababu wanatengeneza ajenda ya mawaziri ya serikali ya kufanya hivi ya kufanya nini yani wafanye vipi umeendelea ile ajenda yote ya ma secretary mm kumka kama bila sector wewe kwenda kumuona bosi yeah, eh? na pia yeye ndo anashika anashika siri na roho ya kampuni yeah, so naendelea kwa sababu nafasi kubwa yeah. basi nilikuwa pale sele kwenye kufanya hivi wale wa sector kwa hivi wengi anafa huko kwenye vikundi kwenye mikoa kwenye kanda yani wako organized kabisa mm. yani ni kama nchi hasa mm. basi kwenye ile kwenye mkutano ule ikabidi kwa changamsha kwafanya wae pamoja mm. kwa sababu walitoka nchi nzima huko kusongea wapi nini nini kote nchini wamekutana Arusha mm. basi kabidi tafuta ah, hello hello Tanzania hapo <laughs> faster <laughs> kwanza hapo kutafuta kero kwa sababu ile wimbo tamje itengezea video mwenzangu kwa hivyo ikabidi nguvu kupata YouTube ikabidi nitafute kero swai kero kanambia atafute eh akatafuta dito sije kapika paka kufikia wewe nitumie bwana ndio kaletea basi tukaeka pale kwenye ile AC ile ukumbi pale ka hello hello Tanzania tukainua mikono juu kuisifu nchi yetu maarufu tukaimba tukafurahi kasema alhamdulillah wabariki walioandika wimbo kama tukaitumia kama wimbo wa kutuunganisha na wakati tunaanzisha mkutano na wakati kulikuwa tunamaliza mkutano wetu. Yeah. Kwa hivyo asante sana tunashukuru. Kwa hivyo imekuwa wimbo kama wa TF sasa hivi yani kutaka wimbo ambao inatoweka pamoja. Kwa kizazi cha sasa ni huu. Kwa kizazi cha sasa ndio huu hapo. Kwa hivyo hongera sana asante sana. Mm. Nafikiri pia nilikuwa nasema kwa sababu ya sikupata rights za kuipiga lakini tulifurahi wote. <laughs> na nafikiri baada hapo watu wengi wanaitumia sana kwenye shughuli mbalimbali yeah. yeah. za kitaifa. Kwa hivyo hongera sana. Kwa hivyo ni Dito Lamek eh, ambaye aliweza kufanya kazi kwa karibu sana na Boss Ruge yeah. pia uliandika ulishiriki kwenye kuandika ule wimbo wa muungano ule. Yeah. Tulinde, yes. tudumishe. Yeah. 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 Sasa, Dito Lamek kwenye mziki na B. Mariam, Krista, Moses na uya mbae ndio binti ya na mtoto wa kwanza. First born wa marehem Brigadier General Staff Moses na uya al-Mahrum. Yeah. Mmekutania wapi na mbona mekuja hapa pamoja? Nianze kwa heshima mama kwanza. Asante sana. Kwanza nashukuru kwa kupata heshima kubwa kwa niaba familia ya marehemu mzee Mnauye ya kupata wasaa wa kuweza kuongea katika kipindi hiki. E, kukutana kwetu na Dito ni kutokana na kwamba yeye yuko THT. Na marehemu mzee Mnauye katika uhai wake alikuwa anakuza vipaji vya vijana, anawatafuta vijana, ana elekeza mambo ya mziki, mambo ya sanaa kwa ujumla. Kwa hiyo tulipofikia kwamba tumeona tunataka kuhuisha, kufufua huu wimbo wa marehemu mzee Mnauye ambao waliutunga mwaka 1972 mara tu baada ya msiba wa marehemu Karume kutokea. Kipindi hicho mzee Mnauye alikuwa mkuu wa wilaya ya Bagamoyo. Sasa tukaona kwamba ni vizuri tukaungana na THT kwa sababu wao malengo yao hasa pamoja na mwanzilishi wao ndugu Ruge yanafanana na ya mzee Mnauye ya kuinua vipaji vya vijana na kuweza kuwafanya nao waweze kuwa katika hali ya kuendelea kisanaa. Kwa hiyo tukaona itakuwa ni vizuri tunapofikiria kuhuisha uimbo ili watanzania wa ufahamu manake haujaimbwa katika radio au television ni mara ya kwanza tunautoa kwa hiyo kusikika popote ndio okay. walikuwa wanaimba tu kwenye kwaya pamoja na halahiki za vijana kwa hiyo tukaona kwa nini kwa vile mzee mnawiye mwenye alikuwa ana hayo malengo na alikuwa anayetekeleza ya kuinua vipaji vya vijana kwa nini sasa na sisi tusishirikiane na THT kuweza kufanya uwimbo na, na vijana pia waweze kupata vionjo vya zamani lakini pia waweze kujua mambo yaliyokuwa ya zamani ya mziki ya sanaa 
na waweze pia kumjua marehemu mzee Karume na kuona ni jinsi gani ambavyo viongozi na watu wa zamani walilichukulia ili swala kwa uzito kiasi cha kuweza kutunga kwa sababu mzee alitunga ndani ya hicho kipindi cha cha cha, cha msiba na mpaka pale ilipofikia tarehe kumi wakati amezikwa ulikuwa unaimbwa na kwaya alikuwa na kwaya yake mwenye bagamoyo alianzisha okay. kwa hivyo siku kama ya leo miaka 48 iliyopita ndio Abeli Karume mida kama ya saizi mchana mchana sumu ikati ya mchana mchana. Likuwa sangapi wakati ya liwawa. Kama unaweza kumbu kumbu inaweza kwa inaweza kwa kumbusha. Sio muhimu lakini kujia. Mm. Lakini mpaka sayi amefareki. Ndiyo. Kwa hivu mazisha ki likuwa tare kumi. Winki manisha siku tatu badaya hapa. Eee. Eh. Bada leo. Miaka ile. Ndiyo. Mwaka fumoja meti sasabina mbili. Mm. Siku tatu badaya. Mm -hmm. Kwa hivu ndani hizi siku tatu. Mze Moses na uye. Mkua ulaba, gama kwa inchi likuwa kwanze ime, 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 ime kimia, watu mituka msiba, imezizima, kila Ndiyo. kitu, majonzi, zanzi, basi ndo likuwa vipi, watu nauna, hali ya taharuki, menelewa. Sitaki kufikiri na kuwaji wakati kiongoze na anawawa, lakini Ndiyo. nahisi likuwa kama vile. Ilifikaje mpaka mzee Moses na uwe kawona, wimbo utafa, wakati kuna, ndo hiyo nasema haki hali ya taharuki, watu wajuni, kita tuendelea, na ni ibuwa na watu wanambua tulia, mwali mnyerere, wakati wana abla ndio, haa, anjui, sisa ndo wafanyi vipi, wafanyi yani, hatulize, upande wa pili Moses na na uwe naye hapa anafikiria kutengeza wimbo na ametengeza ndani ya siku tatu akumbuka hizi masaa 72 ni crucial kwa nchi yoyote ukiangalia marekani walisimama hao wakati pia rais wao aliuawa hasa bu tufikirie sisi hapa lakini kuna mtu ambaye anafikiria kwamba tulete burudani ya wimbo paka na kwaya hasa <laughs> Kwa kweli ile haikuwa ni burudani ilikuwa ni sio burudani na maana ni kutengeneza kuomboleza he ni kuomboleza yeah. Baba yeye alikuwa ni msanii na usanii ulikuwa kwenye damu. Okay. Kutunga wimbo kwa muda mfupi kwa haikuwa na nishida. Kwa naweza kutunga wimbo kwa muda mfupi na nadhani nyimbo nyingi tu zinafahamika za hamasa za ku, za kufanya uzalendo Tanzania. Sasa hiki ni kitu ambacho kilimuingia sana. Na alitunga kwa majonzi kwa masikitiko. Ni kitu ambacho aliona akifanye i, katika kumbukumbu ya siku kama hii. Na ukizingatia tulivyokuwa Bagamoyo kwenye lile jengo la boma unapokaa, ikifika usiku unaona taza Zanzibar. Kwa hiyo kile kitu cha kuzizima, kiza kama alivyo imba mwenye kwenye umbo wake, kiza kikubwa kilitanda. Ni kitu ambacho kilimsukuma kwa muda mfupi aweze kutunga huo wimbo na kwa kweli ni kwa majonzi makubwa sana. Lakini ni kitu ambacho kili mungia, kili mpa simanzi. Lakini pamoja na simanzi hile, si historia pia lazima iwekwe. Kwa hiyo alifanya hilo. Na watanzania wengine waendele kukumbuka kwa mba kitu kama hicho kilitokea na ni kitu cha majonzi. Aliweza ku, kuiperform au kuifanya popote huo wimbo? Huo wimbo, uhai wake. katika uhai wake alikuwa na... Imba, asa alipokuwa singida, alikuwa na imba na vijana wa halaiki. Ambao wengi walikuwa na soma singida girls primary school. Ilikuwa shule ya msingi singida girls. Na ndomana hata katika kuweza kurudia upia, ilibidi tuwapate wale watu. Tuwatafute na wapo. Wapo, tuliweza kuwapata, kina Jamila Shariane, kina Mwamini Ikala, Kuna Timothy Lianga, tulimpata, Rebecca Solomon, tulimpata, kulikuwa na Winifrida Puza, na mwingine alikuwa na hitu Victoria Mapunda. Kwa hiyo, uoti hao ni katika kwa kikisha kwa mba jie, zile yale maneno ndiyo, na bati nzuri wengi walikuwa na kumbuka. Mwingine na kumbuka kipande hiki, na mwingine na kumbuka kipande hiki, lakini tuliweza, tuliweza kuunganisha. Na bati nzuri mama mwenyewe, bi manaisha bi manaisha mnauye naye alikuwa nakumbuka hayo maneno kwa hiyo tuliweza kuka naye tuka tukaangalia yale maneno tukayaimba baadaye ndo tukaanza hiyo juhudi sasa ya kuona kwamba si sauti zetu zimeshakuwa za kizee kwa hiyo ni vizuri tu, tuweze kutafuta vijana na vijana kwa maana ya kwamba wanye malengo na 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 na, na, na mtizamo ulioko na shabiana na mwenye marehemu Moses Sinawi. Tumemfahamu Moses na yeye kwenye upande wa siasa sana. Mm -hmm. e, ndio unasema kama kiongozi na alichangia sana kwenye CCM. Hapo ndo wengi pia ndo tutajina na yeye sio geni kwetu. Hakijajua sana kuhusu maisha ya hayati Moses na yeye kama upande wa usanii. 
kuimba, kuandika mashairi. Si wengi wanafahamu. Tunajua kidogo kwa sababu tunamuona nape huko kidogo aki kitumburudisha, burudisha huku akienda mkutano na piga gita lake, drums na kiimba. Tunajua hiyo mm. kwamba mheshimiwa nape naye kwenye mziki naye yumo. Mm. Na fikiri mmeperform naye yeah. kwenye stage kwenye eh, mara kadhaa mmeperform eh, naye. Mpiga mm. gita vizuri. Hata fiesta amekuja mm. na mkaperform mka naye kwenye bendi. Mm. Na THT alikuwa sio mgeni sana yeah, na kuja kila Mwenye wakati. Mm. Ndio hata wakati wimbo unataka kutolea mnamshirikisha. Kwa hivyo tunafahamu kuhusu nape. Sasa mm -hmm. tupate kidogo kuhusu baba ili kuwaje na je kuna mwingine ambaye ana kipaji pia kwenye nyewe watoto mama pia nasikia naimba ndio mm -hmm. umetugushia hapo mm -hmm. mama mwanaisha kidogo naye mm -hmm. sauti ilikwepo tupatie hiyo kidogo tu tupate kujua. Kwanza kwa kweli baba sanaa ilikuwa kwenye damu yake. Na mwaka 1957 mpaka 60 alikuwa anafanya kazi bandari lakini mwaka 60 ali, aliamua kuacha kazi bandari kule Mtwara ambako kule alikuwa ni katibu wa wa wafanyakazi wa, wa, wa chama cha wafanyakazi wa bandari akaamua kuacha kazi na kujiunga na Tanuit League lakini kipindi hicho chote alikuwa yeye ni mjumbe wa tanu na Tanuit League na yeye ndo alikuwa anaimba anashiriki kutunga na kuimba nyimbo za kuhamasisha wakati ule ni kugombea uhuru kama utakumbuka kwa hiyo alikuwa na fanya hiyo kazi kwa nguvu zake zote lakini pia hata alipokuwa anasoma sekondari waliosoma nao kina mzeli undi wanajua kina mze galusi abedi kwamba alikuwa anashiriki sana katika mambo hayo ya sanaa na kijijini kule hiyo sasa tunahadithiwa na maremu mze salumu mnaui ambaye ni kaka yake mm -hmm. kwa kweli kule ndo alikuwa manju wa ngoma yani itizikipigua ngoma kule kijijini bila mze mnaui ya kuwepo raha haipo mm -hmm. kwa hiyo alikuwa nafanya nini ndo anapiga ana, anaimba, anapiga ana kila kitu anaimba, mm -hmm. anapiga, anafraisha Kwa sababu kuna kucheza lakini kuna kuchezo kwa wavuta watu. Ndiyo. Kwa hiyo sasa ile kuchezo kwa wavuta watu ndio iliyokuwa inafanya kwamba watu yani bila kuwepo yeye hawana raha. Kwa hiyo imeendelea hivyo na katika kazi zake zote nda, kama alipokuwa Bagamoyo pia aliweza ku, kuanzisha hiyo kwa ya yake akawafundisha nyimbo nyingi zikiwepo za hamasa kama ile utukufu wa chama wa wa busara na baadaye huo wimbo wa maombolezo lakini pia kulikuwa na nyimbo kama za kutoka gine PDG nini alikuwa naimba na baadaye ilipokuwa mkuu mkuu si... anacheza kinanda kiki. alikuwa anapiga wakati, wakati huo zamani alikuwa anapiga accordion hmm. kile kinanda cha mkono kile he hmm. ehe na enzi zile sasa dito siku hizo wanafuata biti lakini enzi zile sasa inabidi kinanda ndo kiwafuate waimbaji na alikuwa anafanya vizuri alipokuwa mkuu mkoa Singida aliweza kuanzisha bendi inaitwa Kingita pamoja na hao vijana wa halaiki na pia alikuwa amechukua baadhi ya wasanii kutoka sehemu mbalimbali kuweza kuwaleta kwenye ile bendi Na ile bendi pia ilikuwa nafanya mambo ya hamasa, kuburudisha, mkua mzima wa singida. Badae ya kaji ya jeshini, alipo ingia jeshini, ndo naona kwa mba alitia hamasa kwenye bendi za JKT na, 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 na za jeshi. Lakini alipo kuwa CCM sasa kama mkua idara ya organizationi, eh, mjumba wa mashauriku na kama tiku, nipo, walipotia mkazo katika toti. Ehe, kwa hiyo na zipo kazi zake nyingi na watu wana, walio kwa naye karibu wanajua kuhusu kwamba kuna walio rithi na kama unaoviona kwamba nape naye ni mwanamuziki lakini yupo Musa 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 wenye tunamuita Moze Musa na uye, yeye ndo alikuwa napiga ni mdogo wa nape mkubwa wa nape namba ngapi ni mdogo kwa nape okay. Na yeye ndo alikuwa napiga kinanda na baba toka akiwa na miaka mitatu Bwana Musa. Lakini pia mimi mwenyewe mimi, mimi napenda sana sana. Napenda sana sana na wanaonifahamu tuliosoma nao, tuliofanya nao kazi wanajua hilo na napenda sana kwa watoto. Na ndio maana kwa mfano nilipokuwa almashauri ya Manispaa ya Ilala nikiwa afisa elimu taaluma pale nilianzisha program inaitwa mnazimkinda hii ilikuwa ni kwa ajili ya kukuza vipaji wanafunzi 
lakini pia kujengewa uwezo waweze kujitambua kujiamini baadaye wajitegemee kwa maana kwamba wanaweza kawatumia njia ya sanaa wanaweza katumia kama ni taaluma au kitu chochote kwa sababu kila mtu ana kipaji chake kwa hiyo ni vizuri kukuza vile vipaji kwa hiyo tunakuza hivyo vipaji na nilivyokuwa afisa elimu ifakara nilianzisha program ilikuwa inaitwa ngakawe na yu, lengo lake lilikuwa hilo na ilikuwa inasaidia na ngakawe nakumbuka mwaka 2017 ilipokuja mbio za mwenge pale kwa kweli yule mkuu wa msafara alifurahiwa sana na wale watoto walifanya vizuri yani kwa kweli walionyesha uzalendo kwa sababu wali, niliweza kutunga mchezo kwa ajili ya kupinga utumiaji wa dawa za kulevya kwa sababu ni janga kwa hiyo kama ni janga na ni lazima liwe ad, na ni li, lielekezwe kwa watu na tuwale kutoka watoto wanasema samaki mkunja ngali mbichi kwa hiyo sanaa ipo ipo katika familia na tunaiendeleza kila mtu kwa nafasi yake ndogo Kwelika. lakini ukiunganisha ndogo ndogo baadaye kinakuwa kitu kikubwa kikubwa kweli kabisa na mama alikuwa mwimbaji mama alikuwa kwa sababu kidogo pia yupo kwenye sanaa hujamtaja sana e, mama alikuwa kwenye, alikuwa kwenye sanaa sasa hivi ni mtu mzima hmm. lakini kwa kweli ukimwona unaweza kafikiria yeye ndio mdogo kwetu yani kwa kwa maana ya mimi hmm. anaonekana kijana kwa sababu licha ya mambo ya sanaa alikuwa naimba kwaya alipokuwa bagamoyo lakini pia ni mtu ambaye anafanya sana mazoezi kwa hiyo yani yuko anaonekana kijana kuliko hata sisi watoto wake. Sawa, <laughs> <laughs> so, so sana. Haya. Kwa hivyo ni wimbo ambao ndio umeandikwa na na mzee Moses na u, na uye. miaka ile karibu 48 siku kama ya leo baada masaa machache baada mm. kifo kutangaza kifo cha uh, hayati aliyekuwa rais na muasisi wa Zanzibar au, au eh, serikali mapinduzi ya Zanzibar SMZ hayati Abid Karume dito kiangalia sasa hivi na, na kwenye mziki sasa production tunakuja e, bimari ya hapa ametueleza kwamba au nataka kuitengeza kwenye ilivyokuwa ala za ile ile ya zamani mrindiko na maneno ndo yale yalitakuwaje kupata ile sound ya zamani kwa kizazi cha cha sasa production Uh, uh, katika katika dunia the original sound yes katika dunia ya sasa hakuna kitu ambacho kinashindikana kwa sababu hizo e, sound zote zipo cha kwa studio pale ukizitafuta kila kitu kipo lakini pia e, Tanzania House of Talent ni, ni, ni watu ambao wana uzoefu na kufanya hii kazi karibuni miaka kumi, kumi na moja kwa hiyo uh, na uhakika sasa hatuji sifi lakini tunafanya hii kazi vizuri sana na kazi ambazo tumeshazifanya nyuma na, na, na hata ambazo hata hii ambayo tumeifanya zinajieleza vizuri sana kwa hiyo katika swala la kupata sound uh, kwa sababu tulichokifanya sisi ni kuboresha uh, zilizoimbwa zile za Mel zile mamangu wenyewe <laughs> wameshakuambia kwamba sauti zinamna ambazo zilikuwa kwa hiyo uh, sisi tulikaa uh, tukaziweka katika namna nzuri Uh, lakini zile. kutumia zile okay. uh, lakini tukaboresha na tukapiga mziki upya muziki ni, ni, ni umepigwa upya kabisa pale Tanzania House of Talent baada ya kusikiliza namna ambavyo ilikuwa imeimbwa kwa sababu uh, yenyewe ilikuwa haijawahi kurekodiwa Mm. Eh, ndio, ndio, ndio kwa mara ya kwanza inarekodiwa. Sasa mlirekod nini? Vocals tu au na instruments zilikuwaepo au mmeweka instruments nyinyi lakini vocals umeziunganisha? Ah, ah, vocal za wale wa mama wametupa tu kutukumbusha namna ambavyo zenyewe zimeenda. Ile mwele Ila kuimbwa na kuimbwa hmm. zimeimbwa na wasanii wa THT. Aha. Aha yaani zile okay. sauti ambazo zimeingizwa kwenye uh, ule wimbo ni za wasanii wa THT pamoja kwa na muziki. Kwa mfano labda na kuelewa samani kidogo. Kwa hivyo kama ametajia wana muziki wengi walioimba wa kwenye kwaya wakati huo. Nimesikia mm -hmm. sijui kuna nani Rebecca Smith, Solomon, Rebecca Solomon, Jamila Shariani, eh, Mwalimu. Wote walikuwa kila mmoja pale alikuwa na, na alivolimba kwenye ile kwaya, si ndio? Mm -hmm. eh. Na hizo sauti zilikuwa kila mtu ana sauti yake, si ndio ndio alifanya hivyo kama mzuri. Je, unaweza kufuatisha hizo sauti juu kama ya Rebecca kama ndio hiyo sijui soprano, sijui ndio bass, sijui ndio tena. Hivyo ukupata hiyo sauti au nyinyi umechagua kwenye umepangilia ya kweli. Tumefuata vile vile melo namna ambavyo ilikuwa. Okay. Kwa hiyo tumeichukua tuka tulichokifanya ni kuambia sasa waimbaji, mmewasikia jamani mama zetu eh, wameimba muda mrefu sana huko nyuma. <laughs> eh, ukisikia sauti unasikia 
kidogo sasa nyinyi ehe litili mpaka gita wanapiga umu umu tukakaa pale THT tukasema sasa nyinyi mnaiimba sasa vizuri ndicho ambacho kimefanyika okay na mmefurahi hiyo hii version mpya eh tumefurahi sana kwa sababu hata vile vyombo vya zamani pia wametumia bahati nzuri ipi kuna violin amjaweka accordion jamani accordion ile lakini wanafanya nyimbo nyingine nadhani tutaweka vitu 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 vyote hivyo tutahakikisha tunapata ile Uh, sound nzuri zaidi yeah. kama hii ambayo tumeipata ni nzuri sana. Mm. Kwa tutaendelea kupata sound nzuri zaidi kwenye kuweka Tunaweza kusikiliza ili ndio tuwe tujue. Haya nafikiri studio kama mko tayari huruma na wenzake mtu pate kusikiliza. Wimbo ni nini? Naomba nikupatie <coughs> heshima mm. kubwa kuangalia kwenye kamera lafu kuitambulisha uo wimbo ndo wimbo gani na imefanya na THT lakini ianza na historia yake kidogo alafu ndio imefanya na THT sio imefanya THT yeah, yeah. mm. haya basa karibu sasa bi Mariam Krista Moses na wewe asante wao oh, wimbo unaitwa Karume tunakulilia ni wimbo ambao umetungwa na marehemu brigadier general mstaafu Moses Mnauye mwaka 1972 hii ilikuwa ni katika kumuomboleza marehemu Karume kwa kifo cha ghafla kilichotokea na wimbo huo ulikuwa haukujawahi kurekodiwa kwa hiyo ndio tumeweza kuungana na THT na vijana wa THT kuweza kutengeneza upya kuhuisha na karibuni mweze kuangalia Asante <laughs> asante Karibu